Η ερώτηση αφορά την αλλαγή τακτική από πλευρά των Ρώσων που χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο του βομβαρδισμού, την περικύκλωση πόλεων κτλ. Δεν ξέρουμε τα σχέδια τα ρωσικά βεβαίω, λέγει ο εκπρόσωπο του Υπουργείου Αμήνη. Το θέμα είναι ότι οι μεταβεβαιότητε νιώθουν κάποια πικρία για τα αποτελέσματα τη μέχρι τώρα δουλειά τη και ω εκ τούτου. Μάλλον αποφάσισαν να μένουν λίγο πιο μακριά, λίγο σε λίγο μεγαλύτερη απόσταση και να βάλουν από εκεί είτε με πυράβλους είτε με βαρύ πυροβολικό. Εξού και τα προβλήματα των πόλεων και τα θύματα μεταξύ αμάχων, γιατί αυτό είναι προφανές. Και αυτό πιστεύουμε ότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή και αυτό συμβαίνει. Και για λόγου δημόσια εικόνα, συζητάνε τα θέματα των πράσινων διαδρόμων. Δεν έχουν όμω καταλάβει μεγάλε πόλει μέχρι τώρα, σωστά. Όχι, όντω. Υπάρχει αυτή η περίπτωση τη Χερσόνα και του Μπουρντάνη που νομίζω ότι έχουν ελέγξει. Και υπάρχει και η πυρηνική εγκατάσταση κοντά στο Δνύπερο που συζητήσαμε προχθέ. Αλλά αυτά είναι μικρέ πόλει και στο Νότο. Στο βορρά, Χάρκιβο, Κίβο και τα λοιπά δεν έχουν καταφέρει να κάνουν τίποτα. Βέβαια, στο Χάρκιβο έχουν βάλει επί ημέρες με βαρύ πυροβολικό και οι ζημίες είναι τεράστιες. Στο νότο έχουν καταγράψει κάποιες παραπάνω επιτυχίες και ένα καλύτερο έλεγχο σε ένα μεγάλο πληθυσμιακό κομμάτι. Το μεγάλο πρόβλημα τώρα είναι η Μαριούπολη, νότια του Ντόνμπας, γιατί έχουμε την αίσθηση ότι είναι αποφασισμένοι να πάρουν τη Μαριούπολη και είναι ιδιαίτερα μη υγιεινό το περιβάλλον στη Μαριούπολη αυτές τις μέρες. Ο Δήμαρχος είπε όλα τα προβλήματα τα οποία έχουν χωρίς νερό, χωρίς ηλεκτρικό, χωρίς τρόφιμα κτλ. Αλλά ακόμη δεν έχουν καταφέρει να εισβάλλουν στη Μαριούπολη. Ερώτηση. Τι γίνεται με το ηθικό των Ρώσων στρατιωτών. Έχουμε κάποια απτή ένδειξη. Είναι αυτό το περίφημο κονβόι των 40 μιλίων. Δεν νομίζω ότι έχουν τεθαρακισμένα άρματα μάχης δηλαδή. Πού έχουν πάει τα άρματα μάχης των Ρώσων. Στις εικόνες, στις φωτογραφίες που έχουμε δημοσιεύσει είναι αυτά το... Οι εικόνε τι οποίε ξέρετε κι εσεί. Όντω δεν φαίνονται πολλά άρματα μάχη, είναι κυρίω φορτηγά οχήματα. Κατά πάσα πιθανότητα τη επιμελητία ή για ανεβοδιασμό. Το ότι έχει κολλήσει το κονβόι, έχει κολλήσει το κονβόι, αυτό είναι δεδομένο εφόσον δεν κινείται εδώ και μέρε. Αλλά ω προ του λόγου δεν ξέρουμε γιατί τι συμβαίνει. Και για τα άρματα μάχης επίσης ξέρουμε ότι ξέρετε για το ηθικό των στρατιωτών πράγμα της Χάιν υπάρχουν διάφορες απόψεις οι οποίες διακινούνται αλλά έχουμε κάποιες ενδείξεις παραπάνω ότι ειδικά στο βορρά και ανατολικά έχουν πολλά περισσότερα προβλήματα αυτού του τύπου. Είναι σαφέ ότι πάρα πολλοί στρατιώτε δεν είχαν ιδέα πού πάνε και γιατί πάνε και τι θα κάνουν. Αυτό βέβαια είναι ένα πρόβλημα και για το ηθικό. Συγγνώμη που επιμένω, αλλά ε, μιλάμε για ότι το Κίεβο θα το περικυκλώσουν. Με τι θα το περικυκλώσουν, με φορτηγά. Χρειάζονται άρματα μάχη. Πού είναι αυτά τα άρματα μάχη, Απάντηση. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω να σα πω. Δεν ξέρω ούτε πού τα κρύβουν, ούτε ποιε είναι οι εναλλακτικέ λύσει. Και μην νομίζετε ότι αντιλαμβανόμαστε και το λόγο ύπαρξη και την ταυτότητα κάθε ενό οχήματο. Είναι ένα τεράστιο κονβόι. Και δεν ξέρουμε καν αν πρέπει να μιλάμε για ένα κονβόι ή αν είναι συγκολλημένα πολλά από αυτά.
you, John. So when the reports about uh, efforts by the Russians to recruit Syrian uh, fighters to fight in, in Ukraine, υπόθηκε uh, ότι το Κρεμλίνο φέρνει Σύριους μαχητές ως μισθοφόρους. Πόσο έγκυρες είναι αυτές οι πληροφορίες. Δεν, ειλικρινά, δεν μπορώ να σου πω τώρα τι κάνει το ρωσικό επιτελείο για να βρει παραπάνω στρατιώτες. Εμείς θεωρούμε ότι οι Ρώσοι όντως είχαν κάποιες επαφές και θέλουν να φέρουν κάποιους ίδιους. Τίθεται το ερώτημα του γιατί ο πρόεδρος Πούτιν θέλει να ρίξει στη μάχη ξένους μισθοφόρους. Τώρα ποιοι θα είναι αυτοί, πόσο θα πληρώνονται, τι θα κάνουν, τι περιμένουν από αυτούς, δεν έχουμε ιδέα. Λέτε ότι είναι ενδιαφέρον το γιατί θέλει να ρίξει στη μάχη ξένου μισθοφόρους ή ξένου στρατιωτικούς εμπασχολητός. Γιατί ειδικά στη Συρία απάντηση. Συγκέντρωσε ο πρόεδρος Πούτιν μια τεράστια στρατιωτική δύναμη και αυτή τη στιγμή το 90% τουλάχιστον είναι μέσα στην Ουκρανία από αυτή την δύναμη, από αυτό το στράτευμα. Έχει τεράστια δύναμη πυρός. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα ήθελε να φέρει και κάποιους ξένους μαχητές, ειδικά άμα μιλάμε για 500 και 1000 και 2000. Έχουν προβλήματα ηθικού, έχουν προβλήματα ανεφοδιασμού, έχουν προβλήματα επιμελητίας και κυρίως έχουν αυτό το τεράστιο πρόβλημα της τεράστιας αποφασιστικότητας των Ουκρανών απέναντί τους. Ως εκ τούτου δεν ξέρουμε καθόλου πώς θα ξενηθούν τα πράγματα μέσα στις επόμενες οι μέρες. Ποιος θα μπορούσε να είναι στο μυαλό του Πούτιν αυτές τις μέρες. Με την υπόθεση των ΜΙΚ 29 της Πολωνίας ακούσαμε από αξιωματούχους ότι αυτά συζητώνται εντόνως εδώ στη ΣΥΠΑ Ακούσαμε όμως και από την Πολωνία τον πρόεδρο της Πολωνίας να λέει δεν θα στείλουμε πολεμικά ροσκάφη στην Ουκρανία. Και αυτό είχε ξαναϊποθεί και από άλλους κύκλους της πολωνικής κυβέρνησης. Τι γίνεται λοιπόν εδώ πέρα. Είναι όντως μια πρόταση η οποία έχει τεθεί επιτάπητος. Ντέιβιτ, δεν μπορώ να απαντήσω για την πολωνική ηγεσία. Αυτό είναι βέβαιο και ποιο είπε τι τότε. Είναι μια απόφαση την οποία θα πρέπει να πάρει ένα ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτο, η Πολωνία, ένα σύμμαχο, αν θέλει να δώσει αεροσκάφη, πολεμικά αεροσκάφη σε ένα τρίτο κράτο. Αυτό που ξέρω ότι γίνεται εδώ πέρα είναι ότι αν τυχόν κάποιο κράτο όπω η Πολωνία θέσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσαμε εμείς να καλύψουμε αυτό το κράτος με φρέσκα εντός εισαγωγικών αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη προς αυτό το κράτος καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί ξέρω ότι α, γίνονται συζητήσεις γιατί μάλιστα ακόμα δεν έχουμε μια ξεκάθαρη απάντηση ακόμη και από την Πολωνία αλλά η συζήτηση όντω γίνεται αν το κάνει ένα κράτος από την Πολωνία, τότε τι θα συμβεί από δική μας πλευρά, πώς μπορούμε να το κάνουμε, πώς αεροσκάφη, από πού. Αυτά είναι αυτά τα οποία συζητούμε. Ο 